Hola, me llamo Ruth Davi y hoy la clase continúa from the last one when I was talking about los precios de los productos. Hoy quiero hablar de las cantidades, so the quantities, que comemos, that we eat, y lo que gastamos, what we spend. ¿Vale? Comenzamos. La segunda sección de esta clase se trata de la palabra cuánto. Cuánto means how much. That's easy because quantity is about how much. So, cuánto, I could say cuánto pescado, and that's how much fish. Fish is a, is a masculine noun, so cuánto pescado. Carne, meaning meat, is a feminine noun, so that would be cuánta carne. So cuánto changes to cuánta when the noun is feminine. ¿Vale? If I want to say how many, then cuántos. So I could say cuántos huevos, and that means um, how many eggs. Or, uh, and eggs, of course, are masculine, and they're plural. So cuántos huevos. And if I want to ask how many potatoes, well, potatoes are feminine. So that would be cuántas. So you have these four words. Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Bien? Muy claro. Ahora, I'm going to tell you uh, cuán, cuánto como con mi hija, cuánto comemos, and that means how much I eat, how much we eat. Como, I eat, comemos, we eat. Y también te voy a decir, I'm going to tell you, te voy a decir cuánto gasto, how much I spend, a la semana y al año. Bueno, vamos a ver. Uh, por ejemplo, uh, yo no como carne y mi hija no come carne. Entonces, no comemos carne y no gasto nada en carne. Uh, huevos. Uh, yo como dos o tres huevos a la semana y eso será... 100 a 150 huevos al año, pero yo no compro huevos. Uh, yo solo como los huevos que mis gallinas me dan. Entonces no gasto nada en huevos. Uh, y patatas. Yo como... Uh, Dos o tres patatas cada dos semanas, every two weeks. Uh, so that's, bueno, uh, <laughs> how much is that? Uh, tres por 26 será 78, 78 patatas al año y... Tres patatas cuestan una libra. So that's one pound. A pound is worth about this many dollars. So una libra, entonces yo gasto 26 libras en patatas al año. Now this is el precio in dollars. Can you change that? into palabras, ¿ok? Este número. Y finalmente, uh, pescado. Yo no como pescado, pero mi hija come um, palitos de bacalao. So, codfish fingers, we call them. Palitos means sticks. Y yo calculo que mi hija come 20 palitos de pescado cada semana y eso es mil cuarenta palitos de pescado 
al año. Entonces, ¿cuánto gasto en pescado? Bueno, hay 30 palitos en una caja y eso me da una cifra de 35 cajas de pescado y una caja cuesta 5 uh, libras. Entonces, yo gasto uh, 155 libras en pescado al año. Ahora, now, uh, hopefully you got some of that information. You could do, tú puedes hacer lo mismo, the same, uh, con las cosas que tú comes, with the things that you eat, con los productos que tú comes. Cuánto comes y cuánto gastas. Uh, so, gastar is uh, another nice word and I hope that you're going to enjoy using that. This chapter has been all about shopping. So that word gastar is a useful one. If you have pasos, página 84 te da información sobre lo que comen en España. ¿Entiendes? Y cuánto comen y cuánto gastan. And you'll see una estructura se gasta. And that means is spent. Por ejemplo, uh, se gasta mil euros en pescado. So that would mean uh, a thousand euros is spent on fish. Bien. Uh, y finalmente quiero decir que if you do read this texto en español, las, los números are presented en cifras. So, por favor, read them en palabras. When it says, read 84, ¿vale? Next class is going to be all about la ropa, uh, so shopping for clothes. Um, it's good to be able to talk about la ropa, so even if you're not very interested in shopping for clothes, <laughs> el vocabulario es muy útil. Uh, por favor, like the video, share it con un amigo, help to get mi mensaje, que tengo un curso gratis y que es un curso uh, muy bueno. Uh, so, por favor, help me to get that mensaje out there. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Adiós.